ধন্যবাদ আজকে আমাদের বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পেস সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের মাদক মুক্ত যুব সমাজ ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য শিশু আলোচনা সভার সম্মানিত আজকে যিনি প্রধান আকর্ষণ প্রধান অতিথি রয়েছেন যদি আমাদের ব্যানারে প্রধান অতিথি আজকে নাম নেই তারপর আমার সারে কিন্তু নামটা আমার স্মরণে আছে হ্যাঁ যিনি আজকের আমাদের মানে বিচারপতি জনাব জনাব স্যার নাম কি আমার বলেছে স্যার ভুল হতেও পারে না স্যার জনাব আমাদের প্রোগ্রাম প্রধান আকর্ষণ আমাদের মাননীয় বিচারপতি স্যার এবং আজকের যিনি সভাপতি করেছেন মানে সভাপতি এবং আমাদের বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পেস সোসাইটির যিনি চেয়ারম্যান এবং স্বাধীন সংবাদের প্রকাশক এবং সম্পাদক জনাব আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই আনোয়ার হোসেন আকাশ ভাই এবং আমাদের সাংবাদিক বিপ্লব সরকার রয়েছেন আমাদের গোপালগঞ্জের কৃতি সন্তান বিশ্ব সাংবাদিক আমাদের সাবাদিন সবন ভাই আছেন অন্য অন্য সাংবাদিক বিন্দু ইলেকট্রিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া যারা রয়েছেন এবং আমাদের ঢাকা প্রেস ক্লাবের এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের যিনি আমাদের ওই যে আমাদের যিনি কর্মসূচি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আলম জানে আলম ভাইও আছেন পেছনে তাই সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন আসলে আজকের যে টপিক সেটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে মানুষের অসম্ভব বলতে কিছু নেই এটা আমরা যদি আমাদের পূর্বে দেখেই যেনে বিশ্ব যে গুণিজন বলছেন ফরাসি ন্যাফিলিয়ান বোনাপাট বলেছেন যে ইম্পসিবল ইজ ওয়াট হুইস ক্যান বি পাউন্ড ইন দ্য ডিকশনারি অফ দ্য ফলস যে মানুষের অসম্ভব বলতে কোনো শব্দ নেই যা আছে সবাই সম্ভব আর অসম্ভব এমন একটি শব্দ যা শুধু পাওয়া যায় বোকাদের অভিধানে আসলে এই আমরা বাংলাদেশ বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা যে ভাষা আন্দোলন বাহনের ভাষা আন্দোলন আমাদের সম্ভব হয়েছে একাত্তরের সংগ্রাম নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান কোনোটা অসম্ভব না বাংলাদেশের এখন মাদক এটা আমাদের অসম্ভব বলতে কিছুই নেই এটা আমাদের সম্ভব এখন মাদকটা শুধু সরকারকে আমার ওই যে আমাদের পুরুষ বক্তা বলেছে আসলে সব জায়গায় মাদককে না মাদককে নাই বলেছে ইউনিভার্সিটি কোন এরিয়া কোন এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মাদকের ব্লাড যার শুনলে পাওয়া যায় তার গভর্নমেন্ট কোনো চাকরিতে অ্যালাউ করা হবে না এটা তিনি টিভিতে ঘোষণা দিয়েছে সুন্দর চমৎকার আমরাও আশা করবো এই ধরেন আজকের ব্লাড পরীক্ষা করে গভর্নমেন্ট কোনো চাকরিতে হ্যাঁ এখন আজকে আমাদের মনে করে আজকে যে মাদক মাদকটা আজকে ধীরে ধীরে এটা কিন্তু একদিনই সলাভ হয় না এখন এটা কিন্তু আমাদের অভিভাবক আমরা দায়ী আছি যেন আমরা অনেকে ফ্যামিলিতে মা বাবা দুজন চাকরি সন্তানকে ফেলে রাখি সন্তান মায়ের ভালোবাসা পায় না বাবার ভালোবাসা পাচ্ছে না হ্যাঁ সন্তানের কী হচ্ছে কার সাথে সঙ্গ দিচ্ছে প্রাইভেটে কোচিং যাচ্ছে সেই এখন ফার্স্ট এক ঘন্টা কোচিং এই এক ঘন্টার পরে সে কতটুকু স্কুল যাচ্ছে কোন সময়টা কার সাথে আড্ডা দিচ্ছে এই সময়টা আমাদের ফলো রাখা হয়েছে তাকে হ্যান্ডেলিং করে নিজে মা বাবার ছেলেদের একটা বন্ধু বান্ধব এসে ঘোষণা করতে হবে যে আমি একটা বন্ধু তো এখন মাদক যদি আমরা একটা মাদকেই কিন্তু আর একটা মাদকের শক্ত করতে আসক্ত তারা কিন্তু ধীরে ধীরে একজনকে একজনের সাথে তারা আসক্ত করে তুলছে দিন দিন তো মাদকের সাথে যারা জড়িত মাদককে এই সমাজ আমাদের দায় নিতে হবে প্রতিবেশী দায়িত্ব নিতে হবে মাদককে চিহ্ন করতে হবে যে মাদক আসে কোন পরিবারে আপনার কিন্তু যেখানে যারা জানেন সবাই মাদককে এখানে মাদকের সাথে কারা জড়িত মাদকের সাথে কারা এটা পর্সনের সাথে আমরা আমাদের যারা প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রিক্স মিডিয়া সাংবাদিকরা বিশেষ গুরুত্ব কারণ সাংবাদিকরা জাতির বিবেক একটা রাষ্ট্রের ফরেস্টে বলা হয় সাংবাদিকদেরকে সাংবাদিকও আজকে যে আমার এক ভাই বলেছে সাংবাদিক প্রশাসন জড়িত হচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা কিন্তু খুব ভালো দৃষ্টি না আজকে সাংবাদিক মনে করেন আমাদের প্রশাসন আমরা বা খারাপের সাথে আমরা জড়িত হয়ে যাচ্ছি আমরা ধরব খারাপকে তুলে আমরা আমরা সাংবাদিক এখন প্রধান শিরোনাম হয়ে যাচ্ছি আসলে সাংবাদিকদের মধ্যে সংস্কার আসা উচিত আমাদের প্রত্যেক সংস্থার মহলে সচেতন আসা উচিত যে আমরা যাক আমাদের ওই চেয়ারম্যান সাহেব অনেক সময় লস হয়ে যাচ্ছে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না তা আমার কথা হলো যে আজকের যে মাননীয় প্রধান অতিথি রয়েছেন যাক আমাদের শেষ পর্যায়ে বক্তা আমাকে এখানে আসলে সুযোগ দিয়ে মনের সম্পাদক সব কালকে বলেছে অত্যন্ত ধন্যবাদ হ্যাঁ যে আজকের এই সুন্দর একটা আলোচনা করার জন্য বা এখানকে এই সময় ধরনের এটা একটা যুগোপুজি টপিকস কেন যুব সমাজই সবচেয়ে বড় পৃথিবীতে আর এটা আজকে যারা মাদকের সাথে জড়িত আন্ডার মাফিয়া কন 
যে বাংলাদেশ যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিলে বাংলাদেশ কিন্তু শেষ ধ্বংস হয়ে যাবে আগামী দিনে যারা কান্ডারি থাকবে তারা যুব সমাজ যুব সমাজ যদি শেষ হয়ে যায় একটা দেশের কিন্তু আর কিছু থাকে না তো আজকে এটাকে আমরা সবার সতর্ক ইনশাল্লাহ এই থেকে আমরা ফিরে আসবো এই আশা ব্যক্ত করে আমি আজকে সবার আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন